前两天给我妈妈订的牙，他们做好了，打电话说叫我们去拿。今天带我妈妈出入县城拿一下牙，来，然后试一下看看合不合适。我们的车空调坏了，所以我们就是打那出租车走。你看，妈妈。哎，别在车道多，这好哪里叫？老公，我妈说坐这个车多少钱？你没看，这是网上坐的。这点呢，哎，你好，是当湖水嘛？啥要你加呢？我啥电车呀？别要倒几多？哎，老老在那要往湖口上当往湖里加。老是做哎，买路 A P P 这个，刚好一个。收个好车鸟哎，车个好一个，车个有门啊，而且车就高高哈。嗯，要你拿用一份啊。嗯，要。嗯，别说那来爬他那种高，要是当好老当车载啊，难到寂寞呢。嗯，要么别那爬他那个。嗯。他们还在忙，再等一下吧。娘，早一点楼待了，我讲了。在这里还等很久，他们还没有。弄完的话，我们去一下找一下我的手机。找不到了，昨天下午去找，然后今天让妹妹去找，找不到。那我打电话一起关机，我以为是他们捡好了，是交在客厅那里了。那他们捡好了，把卡取出来了，也打不通，是不是？啊、哦。那怎么办？那咱们补个卡就行了，买卡补出来，你卡取六了就。哎，太可惜了。够了。回本了。什么回本啊？那他们一个手，一个手机用三年就回本了。里边有三年的照片，都是从小到大的，太可惜了。没事，买个新的。<笑>我这手机也不行了，我这手机用了三年多了。给我给我买个新手机，然后我这个手机，然后<笑>我不要，再给你。<笑>不要。那咋办？这上咋办？到。好玩吗？我以为拿了直接走呢，他们还要试一下，不合适了还要修一下。有，嗯，就是这边的话，外边有一点点糖，里面有点糖是吧？好，来张开啊。行。再付一千啊！再付一千啊！再付一千，这才付一千啊！嗯，用用够够电吗？不行，尿线。行了。我要去哪？补卡吗？出办卡。哦，把那个我之前的卡补出来，那个卡你不要用了。好，好。今天在门口这里，感觉是搞活动的样子。他们搞啥活动了？刚。我说是那啥。呃，办新卡有活动。办新卡，能补卡吗？可以。可以啊。韩子玉，这是一上午了，饿了没有呀？爸爸，给你买的鸭脖，还有这个蜂蜜粽子。爸爸，爸爸，这是一上午去爷爷了没有呀？啊，去爷爷了没？去了。你点放上。爸爸，这里加一个给妈妈。爸爸，来。嗯，吃个蜂蜜粽子，没有放蜂蜜啊，你就是吃清淡一点，没放蜂蜜。是啊，不辣，不辣，我是没做，我是故意。嗯，这是鸭脖子吗？鸭脖就是这样
他俩都吃什么呀？老王带我家呢。老公，我妈说是干啥？<笑>吃肉啊，鸭脖，不是刚装装装上盐吗？要试一下，看能不能啃动。你啊？哎，搞房子，搞哎，洗那整天哎那，嗯，哎，我那些工作不到，搞整天就还做着，现在不到呢哈。那那也没。尝一下，看能不能咬动。装的牙咋样？不行就要坏了。大块。要大块了。嗯。那个不毛。起毛。起毛了。可以不？可以，我妈说吃了也没有啥感觉，不疼不痒。不疼、啊。嗯。不疼就好。人家说了，如果疼的话，还要拿过去磨了。啊。说家搞你那给了扔那个，<笑>我们说难道这么怪？吃东西很好吃。个<笑>牙<笑>不疼。哦，现在没事，我和我妈来把这个玉米种子种一下。去年呢，我这里种了好多。今年呢，我妈说看这个土也是挺好的，再种上玉米，我们再回老挝，说不定我们从老挝回来，它是刚刚好可以吃的。你是我妈，我知道我的身份要怎么告诉你。可是别人，我真的不管了。Hello， 大家好，我是老挝杨玛丽，现在是中国陕西的儿媳妇。我拍了一个视频，我说我妈给我要钱，我要怎么办？有很多网友、很多粉丝给我分享了很多好的建议和想法，很感谢大家。有的人说叫我把我妈拉黑了，这个呢我做不到的哦。人肯定有做错的时候，这一次我妈做错了，可是我妈还是我妈，我还是爱我妈的，所以我做不到。有的人说我不给我妈钱就行了，可是这个呢也是问题，我不能躲我的问题，我要解决我的问题。所以如果我不给我妈钱，我也不给我妈说话，就这样拖下去，这样的也不好。有的人说，你给你妈钱也不多啊，一次就几百块钱，这一次你再给也可以啊。我知道我妈给我要钱一次都不多，就四五百、一千、两千。可是如果经常这样子给我要钱呢，会影响我和我老公的感情。我不是不管我妈了，我妈我肯定管的哦。我妈把我带大不容易，我知道我的身份要怎么孝顺我妈。可是不是说大事小事都给我要钱？我现在不是一个人了，我有老公，我也有公公婆婆，我公公婆婆也是我的父母，所以我给我妈多少了，我也要给我公公婆婆多少，这个才公平。可是我妈一个月都给我要一次，还是一个月都给我要两次，一次呢也不多，就几百块钱。这样子，如果以后……有正事有大事了，叫我帮忙，那我老公会不会不愿意帮助我家里人了？所以我才拍那个视频给大家看，叫大家教教我，给我分享的好的建议给我。我看完大家的评论之后呢，我和我老公也商量好了，要怎么解决这个问题。昨天我给我妈妈发视频了，我给我妈妈说：“妈妈，这一次你给我要钱去给小姨，也是第一次。我给我老公商量过了，帮助小姨一点点。可是以后别人的事你就不用管了。如果他没给你借钱，你没有，那你就说你没有，你不用给我要。如果他没说叫你给我要，那你给他们说，我在中国也要过日子的，不用经常给我要钱。”叫他们自己解决自己的问题。你是我妈，我知道我的身份要怎么告诉你。如果你没有钱用了，你想要什么，你给我说，我有没有，我都会想办法给你的。可是别人呢，我肯定不会再给他们了。我妈给我说，我知道你也是要过日子的，可是他们给我说了，我不给你要，他们就说我有一个女儿嫁到中国。我这么少去，他们要几百块钱，我都不给你要钱给他们，所以这一次我也是考虑了好几天再给你要钱。以后呢，我知道了，我给我妈说，妈妈，你不用生气的，你是我妈，我肯定要管你。可是别人我真的不管了，我也有公公婆婆
，我给你的时候呢，我也要给我公公婆婆。如果我经常给你，然后我没有钱给我公公婆婆了，我怕我老公也不高兴。所以你要明白这个道理。我说的是别人，我不管了。可是你呢，以后没有什么，还是给我说，我还是会要给你的。我妈说，我妈知道。我妈不会生气。下一个问题是我二姐，我二姐是很好的人，可是从她嫁人了以后呢，她做好了一个儿媳妇，没有做好一个女儿。从我二姐嫁给我姐夫到现在，我二姐挣的钱都是给我姐夫妹妹弟弟用完了，我二姐都没说什么。可是我二姐就经常跟我妈说，我二姐没有钱。如果我妈妈家有啥事，就是白酒啊，还是结婚啊，还是什么事等等，叫我二姐到我妈妈家里来，我二姐就没有钱，那我妈就要给她路费。如果我妈不给她路费，她就不来，那我妈想她，我妈可怜她，我妈就要把钱拿出给我二姐用。那一次，我和我老公在老挝办婚礼时候，叫我二姐来参加婚礼，我二姐也说没有钱，没有路费，我妈也是给她路费，她才过来。这一次我弟弟结婚，然后我姐夫的弟弟也要结婚，我二姐和我姐夫都把钱出帮助那个姐夫的弟弟了，然后我的弟弟呢，他两个就没有钱，一分钱都不出，也没有帮助我妈妈一点点的压力，然后给我妈妈说，如果要来参加婚礼都没有路费，我妈还要给他钱，他才来参加婚礼。这个呢，我二姐真的做不对了。那边也是弟弟，这边也是弟弟。如果你两个没有钱很多呢，就把那个钱分开，这个弟弟一半，这个弟弟一半，因为这边也是弟弟啊。为什么都把钱出给老公的弟弟了，自己的弟弟都不管，然后要来参加婚礼，还要给他们要路费？这个呢，我真的很生气，都想骂我二姐了。我给我妈妈说这个问题，我说妈妈。我二姐是你的女儿，你肯定很爱她。可是我也是你的女儿，是吧？这一次我小弟结婚时候，我知道我没有爸爸了，就妈妈一个人。我知道我的身份，我要帮助我妈妈娶了这个媳妇给我小弟。我知道我要给多少，这个呢是我的心意。可是我二姐一分钱都不出，我二姐一分钱都不出，我妈的钱不够的时候，我妈还是给我要。我跟我妈妈说：“妈妈，这个呢你做不对了。二姐也是你的女儿，我也是你的女儿呀。小弟也是我的小弟，也是二姐的小弟啊。一个人肯定要出一点钱帮助你娶了小弟这个媳妇。可是我自己的身份我都给你了，二姐一分钱都不给你，你还不说她，你还给我要，你给我要之后呢，我给你了，最后你还要给她的路费，叫她来参加婚礼。”这一次已经过去了，就不说了。可是以后如果有什么事，你要叫二姐到家里来。如果二姐不来，那就算了。如果她给你要路费，如果你有那可以；如果你没有，你就不用给我要钱了。这样子呢，会影响我和我老公的感情。我嫁给我老公了，我也不想让我老公生气，我也不想让我老公讨厌我们家人，不想让他讨厌我。我想在中国好好过日子，把我的日子过好的时候，我才可以帮助你们的。我妈说：“你说的对，我错了，我对不起。”我说：“妈妈，你不用给我道歉，你是我妈，我不会生你的气的。”我把这个话给你说明白，说我以后肯定要帮助你，可是别人我不会要帮助了。我自己的身份要帮助小弟，我知道。如果大姐和二姐她两个有还是没有，是她两个的事。我自己的身份我给你了就可以了。我把这个话给你说明白了。你是我妈，我肯定管你。可是别人我真的不管了。我妈说，我妈知道了。这个问题呢，圆满的解决了，没有人生气。我特别特别感谢所有的网友。在我的视频评论，很多好的建议给我，我才想开了。那一天时候，我真的想不开，特别感谢大家。今天这个视频也到这里了。如果大家喜欢我，给我留个关注，谢谢大家看视频，谢谢大家点赞和关注，拜拜啦。